Yo lo veo por el parte, por parte de, de que yo tengo hijos, pues. Uh -huh. Y la neta, yo los... O sea, yo digo que si el papá o la mamá no les llevan la comida a ellos, pues la neta está cabrón, ¿me entiendes? Y pues sí, una mujer me imagino de que si está sola y no tiene esa, esa pues la neta sí está pesadito. Está si pesadito. uno uh -huh. que, que tiene a la familia completa sí se la ve negras, entonces sí está complicado. Y pues yo, yo como hombre... La neta, los hijos, a mí me duele que mis hijos, o sea, saber o pensar, pues, de que anden ahí. Rodando, o que se les antoje algo y no te, no haya para dárselos. No, Porque uno como papá le quiere dar el mundo entero. Deja tú, hijos. más que nada, los morrillos piden, pues. Ey, Los morrillos no saben si hay o no hay, si tienes o no tienes, o sea. O ¿De sea, dónde uno, sacas el dinero? Sí, de dónde sacas quieren? el dinero, sí, exacto. Más cuando están chiquitillos, sí, están pues. chiquitillos, exacto. Y pues yo, eran de la misma edad los niños, pues a mí me decía cualquier cosa la morra y pues a mí me dolía y pues ella andaba yo en chinga moviéndole y viendo cómo le ayudaba y todo el pedo. Porque el último me salía con eso. El último te dijo que... <risa> sí. Y ahorita así, la actualidad te dice que quiere juntarlos. De repente, sí. Tiene, ¿cómo será? Unos seis meses que me habló y me dijo eso. Me dijo, eh, yo no, no, ya tiene más porque yo no estaba aquí. Yo andaba por Monterrey. Me mandó un mensaje y me dijo, oye, si sí, este... ¿Por qué no nos juntamos? Dice y... Y nos hacemos, quiero pedirte perdón, me dijo, ya me dijo. Le digo, no manches, te digo, ya pasaron como ocho años de todo eso. Pero a lo mejor ella lo hace ya un buen pedo. Sí, ya, ya le hice ya. bien pedo, y, pero yo le dije, tomo, le dije, no, pues gracias por, por de este, pero pues si te pasaste de lanza, le digo, pero pues es cosa del pasado, le digo, yo para empezar, yo ni ya ni siquiera ni vivo con él, yo no sé nada de él, porque él fue en el tiempo que él se... Se desapareció, se desapareció como cuatro años, y yo no sabía nada de él. Y yo le dije, ¿Todavía él seguía en el activo? No. Eh, opa, allá va la historia. <risa> Pero la, este, la muchacha me dijo eso y yo le dije, no, ya la neta, muchacha, ya por la paz, este, quiérete un poquito, ya déjame en paz. Digo. Yo ya estoy haciendo hasta vida con otra persona, ya tuve otros niños. O sea, yo de él yo no sé nada. Este, ahí si tú lo quieres buscar, pues búscalo tú, es más, yo ni siquiera estoy en, allá en, en la ciudad, le digo, yo estoy acá, en otro lado, y así le digo, ya si tú lo quieres buscar, es tu problema, ya, yo ya no te voy a ayudar en nada, y si no puedes, y si puedes dejar de molestarme, mejor, porque la verdad sí, me molesta que me hables, le digo. Y aparte, pues, te puede meter. En ese tiempo te sí. podría meter en problemas también. Sí, de hecho, sí, porque, pues, me imagínate, mi pareja en ese momento me dice, oye, ¿qué pedo con eso? Y, pues, le digo, ya le tuve que platicar toda la historia y, pues, está cabrón, y, sí. Pero sí me quedaba yo, bueno, este, que le daba a las viejas? Que las viejas llegan a hacer ese tipo de cosas. Las craneaban. Sí, o sea... Y también uno como mujer, es como si yo sé que ando con un casado, ¿cómo yo me voy a poner a decirle, oye, este, eh, ¿por qué estás con él? ¿Por qué no lo dejas? Este, Métele tu hijo, sí, para que lo deje. tu hijo es un bastardo meterte hasta con el niño, o sea, que el niño ni la debe ni la teme, o sea, yo no sé en qué cabeza cabe eso, meterte con un niño. Para empezar, uno como vieja, como mujer todavía, porque pues estás peleando al vato, ya sea por dinero, por interés, por billete, o sea, pero, o sea, no sé, hay muchas cosas que en sí, sí me hubiera gustado saber, preguntar con ella y platicar, o porque llegó al grado de todo eso, que era lo que quería o que era lo que ganaba, porque ya al momento también ya de meter a mi familia y hacer todo eso, pues... Si sí, te quedas pensando como de que qué tan mal tienes que estar de tu cabeza, de tu autoestima, no sé. Este, Estaba enamorada. Pues sí, pero pues ya después no sé, no entiendo ni de qué, porque o sea, bueno, sí, en sí, en dinero, él siempre fue conmigo así como decimos al principio. Él nada más me daba mil pesos, o sea, mil pesos a la quincena, pues no era no. nada. Yo por eso todo el tiempo trabajaba y andaba así, así, haciendo cosas hasta que no debía de hacer en mi trabajo con tal de conseguir más dinero. Ajá. Eh, para que en la casa no faltara nada, a mi niño no le faltara nada, porque pues yo tenía que pagar comida, agua, renta, luz, este, quien me cuidara al niño para yo poder trabajar, este, ropa, zapatos, navidad, todo eso, pues. 
Y luego aparte tenía una suegra que ella sí era, era muy buena, no digo que era mala, era muy buena, pero ella el dinero siempre eh, andaba atrás del dinero. Sí, sí. Sí, ella el dinero... Le gustaba. Sí, exacto. Y pues si era de su hijo, pues más. Porque pues ella, ella era de la mentalidad de que pues los hijos crecen para que ellas los mantengan después. Ajá. Y pues, así pues. Y como se le fue acabando la pensión y se la quitaron y pues recibía menos dinero, pues quería exigir más a los hijos. Y pues ya este, le llevaba al niño los fines de semana y ya le dejaba dinero y pues... Y dame para esos tacos, y dame para esto, y dame para el otro. Y si el niño necesita algo, déjame dinero. Y pues, también era pesadillo, sí, era un gasto extra. Sí. Y entonces, dices que se desapareció cuatro años con todo ese rollo. <risa> bueno, el chiste es que con él yo viví de todo. Eh, de viejas, de este, y así viví con él nueve años. Uh -huh. Yo viera tronar, yo ahí estaba con él. Te lo juro que jamás en mi vida me pasó eso. De hecho, cuando después que pasó eso de la muchacha, llegamos a la conclusión de que... Eh, un pendejismo, porque sí es de este, hacer eso, tener otro hijo para mejorar la relación. Pero pues él quería otro hijo para mejorar la relación, pero pues yo como esposa, yo más bien era como complacerlo. Y pues ahí voy al hospital y me quito el DIU. Ah, me tocó estrenar hospital. Uh -huh. eh, ya me quitaron el DIU y de este, salí embarazada como hasta... Como un año después. Tardé mucho. Y dije yo... De hecho ya me iba a volver a cuidar. Pa yo dije yo pues me meto a trabajar otra vez y le ayudo con él con la casa. Y ya trabajar para ya tener casa propia y así... Porque uno cree que un militar gana una millonada y no es cierto, no, no gana una millonada. Yo creo que por eso lo siguen muchas viejas, porque creen que tienen una estabilidad, tienen un buen sueldo. Pero en sí, lo único bueno que tienen es el hospital, la verdad. Es que lo único bueno que hay es, eh, son los beneficios para la familia. Eh, sí, exacto, sí. Para la familia, lo pero único... económicamente eh, no tenemos es... un sueldo que se podría decir que está bien. Pero... Eh... Está bien mediante los otros trabajos, pero no es cierto, un mesero gana más que un militar. Sí. Es más, yo en mi trabajo, yo soy cajera, yo gano más que un militar. <risa> o sí. Sea, sí. Es que mira, nosotros no generamos nada, pues. Uh -huh. sí, Ese exacto. es el detalle, o sea, es nuestro sueldo y ¡zas! se acabó. Esa, sí. Este, hazle como puedas. Y también te exigen mucho en, en tu trabajo, porque yo me acuerdo que decía, no, es que... En los, en los días que andaba bueno, eh, que, de, que andaba de buena gente, de buen esposo y que me daba la tarjeta o me daba todo lo que rayaba, me decía, no, es que pagué tanto en el casino y pagué porque me pidieron para cloro y jabón y escoba y, y que me pidieron para la decoración de Navidad y que me pidieron para esto y que fue cumpleaños de un compañero y, y esto fue lo que me quedó. Este, ahí me platicaba mucho el, eso, sus gastos que gastaba y también son muchos. Por decir, si un día lo mandaban a un lado y cuando llegaba ya no había com de la comida del comedor, pues se la pelaba, tenía que, tenía, que, tenía que gastar. Y pues el casino no es barato. No, te eh. aplica la pluma mágica. <ríe> sí, y ese es un vicio que se te hace, es un vicio, se, va, se te sí, hace vicio. Exactamente, es un vicio el casino. Sí, y pues a este se le hacía fácil estarse en charque, en charque en el casino, pues ahí toda la quincena se le iba en su casino, pues ya lo que me daba pues era como algo simbólico porque pues en sí no, no era como para mantener una casa, una familia y ya este dije yo, no, pues mejor ya me pongo a trabajar y lo, lo del niño lo dejamos para después cuando según yo me enfermo de chinconcuy y cuál, cuál, era el que ya venía el otro bebé <risa> este ya me embaracé este, en el embarazo ese me tocó un trabajo huevón, que podía hacer desde mi casa y ganaba muy bien este, amueblamos la casa, este, compramos un carro, todo lo hiciste prácticamente tú, o lo hiciste sí, con, con bueno, de... un poquito de los dos, ah, okay. porque o sea él se encharcó en préstamos y con lo del préstamo y lo que yo tenía ahorrado lo que yo llegaba a agarrar de, de dinero este, lo juntábamos y si se hacía, no, pues ya, ya, ya tenemos para comprar la lavadora y para comprar esto y para comprar otro y así, así. Este, 
Y hicimos eso y ya teníamos hasta carro. Y de un de repente, no sé, el carro que compramos no sirvía muy bien. Y nos recomendaron un mecánico. Ya lo llevamos al mecánico y nunca salía del taller. O sea, el mecánico en vez de ayudarnos nos, nos chingó más. Sí, sí. Y nunca salía el carro del taller y otra vez empezaron los días, los años, meses piojos. Porque son a veces altas, a veces bajas y son... Yo creo que todos los matrimonios, no sé. Sí, todos pasamos por eso. Sí.